ಈ ದಿನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮೊದಲು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರ ಕುಟೀರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಂಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಾಜರಾತಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಐ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗಲೂ ಸಹ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಪುರಂ ಮೈನಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿವಾಸ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರಿಜಾತ ನಿವಾಸ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರುಣಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಿವಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಿವಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಂದಿನಿ ಪಾರಿಜಾತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಗೋದ್ರು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ 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 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತಪುರಂ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಒತ್ತುವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ತನಿಖೆಯ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾರಿಜಾತ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಪಾರಿಜಾತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜ ಒಬ್ಳಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತದನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಎಸ್ 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 ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಿವಾಸದ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ತದನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಬಂದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ತೋಯ್ದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಆರು ಕವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕವರ್ ರೆಡ್ ಕವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಹಣ ಸಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟುದು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬಿಐ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತದನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಾ
ನಿರಂತರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜುವಲ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಹ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಜುವಲ್ ಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿಜುವಲ್ ಸಹ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಓಕೆ ನಂದಿನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಂದಿನಿ ನಂದಿನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾರಿಜಾತದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೀಪನೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಇದ್ದರು ಈಗ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆರು ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರು ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕಚೇರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಕ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜೈಲ ಬೇಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿ ಎಂ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಆರೋಪ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರೋಪಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಇಂದ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಡುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಈ ಬಂಧನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಸಿ ಬಿ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವೂ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ನಡೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ರ
ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಅವರು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಡೀತಿದೆ ಆದರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗಣಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ತನಿಖೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೊರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಐ ತನಿಖೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ವಹಿತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಗಣಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸೋಮಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಣಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಏನ್ ಸರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ದಾಳಿಯಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಾಗೂ ತೋಳ್ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಜೈಲು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ನೇರ ಹೊಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಐ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಘೋರವಾದ ಅಪಾದನೆ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಕೈಯವರು ಏನೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಗೇಡು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿದ್ರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಜನಾರ್ದನ್
ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರು ಆಗ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಯಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟಾ ಯಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಈಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾದರಿಯ ಅದಿರು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಾಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ತನಕ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಸುವರ್ಣ